しょうかしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうし राजा कार्बाही ने छिलो तारा की भावे अमादेर जे बुद्धि जी भी जरा छिलन तादेर के निये गिए पाकिस्तानी देर जोक शादोशे तादेर के निये गिए की भावे अशोले हत्ता करिए छिलन ठीक बांग्लादेश के विजय घोषणा आगे आगे जोखन तारा टेप हुए छिलन तो इटे भीषण मार्मांतिक एक टा बैपर जेई भी शायद टा घोटे से जो दो दिसंबर तम रा शेटा पालन कोर ला पालन कोर लम पार कोर लम आश्वले दिन टा आ अम्रा तादर के स्रोत्था जाना ची तादर के कृतक बोता जाना ची आमदर शेटा मुझे ने पाखो थे के आमदर समर पाखो थे के आर अम्रा आगामी कल आश्वले आमदर विजय दिवस उद्यापन करते जाते तो आज के शबाई के अम्रा शेव विजय दिवस एक शुभ इच्छा जाना थी आज के अम्रा आमदर लाइफ शुरू आगे ठीक आगे मोहते आमदर आज केर जे विषय टा आलोचना शिता होती है जे दांपत्य संपर्क के शिद्धांत तो ग्रहण अम्रा जे शीरो नाम टा दिए थी अशोल अम्रा जे कथा टा बोलते चे थी शिता होती है जे � कि भावे ऐसे वाले शिद्धांतों ग्रहण एर बैपार्ट टा काज करे वों ये टा कतो खानी गुरुत्तो बाहुन करे दम्पत्तो शंपोर कोटा रखान क्षेत्रे बा ये टा के हेल्दी वे ते पुरी चालोनार क्षेत्रे कि भावे शिद्धांतों ग्रहण विषय टा भूमिका रखते पारे शे विषय टा के फोकस करार जोन्ने ऐसे वाले हमरा आ जे विषय ये विषय टाटे ऐसे लालोचना जोनो अमी आची अमी नासिमा अंबेश्वर मुस्ता अमी रासल रासल आ अमादे शायद आज के रासलेर थाकर जे विषय टाम रे कुछ भिन्न भावे देखते जाती रासल लाखनो ऐसे लाल दाम पुत्र शाम पर के प्रवेश करेंगे तो ये प्रवेश करन आगे रासल और जे बॉयस टा पार कोर्चे शे बॉयस टाटे � अशुले ओके दांपत्य शंपोर केर मध्य और जे रोल टा था बे शे रोल टा निये की भावचे एवं शे जायगा टा उन्हें जेके की भावे अशुले प्रस्तुत करते शे जायगा टा के देखा बोझा एवं और भावना टा की भावे अम्रा देखते पारी आलोचना करते पारी एवं शे टा की बोल बोटा के जे दांपत्य और दांपत्य शंपोर केर जन्नो शे जाएगा टके हम लोग तो देखा चेष्टा करवो कारण भविष्य ते शे इधाम पत्ते संपर के थक बे अपना शेट तो आशा करती है तो रसल आपना के दिए ही शुरू करी हाँ शेट होते हैं दाम पत्ते संपर के हम लोग जोखन बोलते हैं शिद्धांतों ग्रहण एक जेब आपटा शेखने अम्रा जेब भावे मुने कोरी जेस शिद्धांतों ग्रह बाद दांपत्य शंपर कोटा के पूरी चालनार क्षेत्रे सुंदर भावे पूरी चालनार क्षेत्रे अथवा इटर अभावे जे अथवा शुरू क्षेत्रे शुरू क्षेत्रे हो हैं आरक्षण जगह होते हैं जे इवन ये शंपर कोटर मुद्दे कॉन्फ्लिक्ट हो तो अशुल एराइज करे अनेक क्षेत्रे इखान का तार्तुम मर जन्नो शिद्धन तो ग्रहण कोरा बाद ना क अच्छा आमी जो नहीं तो मारे पहले तो किसी शुरू करी जैसे कि हम तो ग्रहण के थे जे दांपत्य जीवने आश्चर्य प्रवेश कर आगे जी आम्रा शिक्षण तो टा नहीं बा एक दिन आठ दिन शायद आम्रा बाकी समय तो थक बो तो शे जायगा तो देखिए तो हमारे बॉर्डर एक तो शिक्षण तो ग्रहण एक तो जायगा थक हमरा शेज़ जाएगा तब तक इन्तु वो टक करे किन्तु अनेक समय शिद्धांत तो नहीं खेली बा अनेक समय हुए जाए पूरी भी पूरी स्थिति काम है तो शेज़ जाएगा गुलों तो आखिर ये आमर जाएगा तो कि अपन आमी जीवन में चिंता करती बा ये करती है अपन एक तर शिद्धांत तो माने दांपत्य जीवन तो अपन एक तर व्यापार � 
এই জায়গাটা যে আমার চিন্তার যে জায়গাটা যে হ্যাঁ আমি একজনের সাথে আমি আমার জীবন সঙ্গী যাকে আমি বেছে নিব বা যার সাথে আমার বাকি জীবনটা আমি পাস করব তো সেই জায়গাটা আমার কিছু জায়গা দেখার জায়গা থাকে যে হ্যাঁ যে আমি তার সাথে কিভাবে আমি তার সাথে কিভাবে অ্যাকোমোডেট করে তার সাথে আমি চলব এবং তার যাওয়া পাওয়া গুলো যে আমি কিভাবে আমার সাথে রিলেট করে আমি দেন হচ্ছে আগামী সময়গুলো কিভাবে পার করব মানে এবং তার মানে তার হচ্ছে তার জায়গাগুলোকে আর কি গুরুত্ব দিয়ে যে হ্যাঁ যে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যে এই না যে আমি যেটা বলবো সেটাই তাকে মেনে চলতে হবে বা হ্যাঁ এর যে আমাদের বাংলাদেশের যে জায়গা থেকে যে স্বামীরা যেটা বলবে সেটা মানতে হবে এই ব্যাপারগুলো যে এই জায়গাগুলো তো হয় যে আমি যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি কিন্তু হয়তো আমি সেই সময়টাই হয়তো বা দু একদিন বা দু এক মাস বা দু এক বছর যে আমি যেভাবে বলছি সেভাবে মেনে নিচ্ছে মেনে নিচ্ছে কিন্তু সেই জায়গাটা কিন্তু এক সময়টাই থাকবে না সুতরাং সেই জায়গাটাও মানে আমার চিন্তার জায়গায় রাখতে হবে যে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিচ্ছি তো সেই জায়গাটায় যে আমি তার ক্ষেত্রে কি আচরণটা করব এবং তার সাথে আমার বিহেভিয়ারটা কি হবে তো সেই জায়গাগুলোটাও আর কি প্রথম অবস্থায় বোঝা এবং তাকে বোঝা দেন তারপর হচ্ছে সিদ্ধান্তটা নিয়ে যাওয়া প্রথম অবস্থায় আর কি মূলত এটা আমি আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে এভাবে আর কি আপনি যে শব্দ কয়েকটা শব্দ ব্যবহার করেছেন একটা হচ্ছে যে আমি কিভাবে তার সাথে অ্যাকোমোডেট করব এটা ভীষণ পজিটিভ একটা জায়গা পজিটিভ একটা চিন্তা যে আমি কি করছি আমার অবস্থান এবং তার অবস্থান এই দুইজনার অবস্থানকে একজনার সাথে আর একজনের অ্যাকোমোডেশন তৈরি করছি হ্যাঁ সহ অবস্থানের জায়গায় আর একটা বলেছেন আপনি যে কিভাবে রিলেট করব তা চাওয়া পাওয়ার সাথে আমি কিভাবে রিলেট করব সেই জায়গাটায় তারপরে গুরুত্ব দেব এই যে ব্যাপারটা আর লাস্ট যেই প্রমিনেন্ট বিষয়টা বলবো আমি সেটা হচ্ছে যে আমি একা সিদ্ধান্ত নেব না সিদ্ধান্ত যখন নিচ্ছি তখন দুইজন মিলে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি এবং তার সিদ্ধান্তটাকেও গুরুত্ব দিচ্ছি এই চারটা ফোকাস আমি আপনার এই আলোচনাটুকু থেকে পেয়েছি তো এটা আমার কাছে মনে হয় যে এই চিন্তাটায় আমার কাছে প্রতীয়মান যে হ্যাঁ আপনি আসলে আপনার চিন্তাটার জায়গাটা থেকে আমি বলবো যে পার্টনার হিসেবে যথেষ্ট পজিটিভ একটা প্রস্তুতির মধ্যে আছেন হ্যাঁ খুব পজিটিভ হ্যাঁ আসলে বিষয়টা হচ্ছে যে এই যে অ্যাকোমোডেশনের জায়গাটা বা রিলেট করার জায়গাটা সেখানে একটা বিষয় মেন করে যে আমি তাকে সমান গুরুত্ব দিচ্ছি বা সমান ভাবে এই যে আমি আয়াম ওকে হি ইউর শি ইজ ওকে সেই জায়গা থেকে দেখছি অর্থাৎ তার সমান গুরুত্ব রয়েছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা আছে তার পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার আছে সেটা রিলেট করার ব্যাপার আছে এই জায়গাটা আমি যদি একটু অ্যাড করি আমাদের সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে এই জায়গাটার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে যেটা হয় যে সবসময় উপযুক্তটা না খুঁজে যে পারফেক্ট অর্থাৎ সর্বোচ্চটা আর কি আমরা অনেক সময় চিন্তা করি যে হ্যাঁ যে এটাই হচ্ছে সর্বোচ্চটা হতে হবে আসলে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে একটা জীবন সঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আসলে সেই পারফেকশন বলে আসলে কোনো কিছু নাই যে আসলে আমি তার সাথে কিভাবে আমার জন্য সে কতটুকু উপযুক্ত বা আমি তার জন্য কতটুকু উপযুক্ত এই জিনিসটা মানে যদি আমাদের যদি একটু সচেতনতা থাকে তো সেক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আর একটু আর এক ধাপে দিয়ে যাবে হয়তো সেই জায়গাটা কম্পেয়ারের জায়গাটা তখন আর পরবর্তীতে থাকবে না যে না কোন জায়গায় আছে কার হচ্ছে কি বলবো এটাকে কোন বিষয়টাকে নিলে রিলেশনশিপটাকে আমরা পজিটিভলি দেখতে পারবো সেই জায়গাটাকে কনসিডার করা দুজনেরই এখানে আসলে একজন আর একজনের সাথে কম্পেয়ার করার কোন জায়গা নাই দুইজন দুই জায়গা থেকে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা রিলেশনশিপের মধ্যে থাকছি বুঝলাম রাসেল অনেক বেশ কয়েকটা ভালো পয়েন্ট বলেছে আমি তার সাথে 
একটু অ্যাড করতে চাচ্ছি সেটা হলো যে ও বলেছে সম্পর্কের শুরুটা एकत्रिमेंट ए जगह मान সংসার হওয়ার পর পর যেটা হয় যে যে কোনো ব্যাপারে মানে ইয়া হয় কি বলে এটাকে যে সংসার যখন মানে ছেলের মা এক রকম করে চায় এবং মেয়ের মা এক রকম করে চায় তো এই যে চাওয়া পাওয়া এবং এই জায়গা থেকে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত আসে যেমন হচ্ছে আমার মেয়ে হচ্ছে এরকম যেমন থাকে যে আমার মেয়ে এইভাবে মানে মানে এটা যে কি বলে আমি ওয়ার্ডটা হারাই ফেলছি মানে একাত ইয়া পরিবার একান্নবর্তী পরিবার হ্যাঁ এখানে থাকতে পারবে কি পারবে না সে জায়গায় তখন দেখা যায় এই আমি এখানে নিয়ে আসলাম এই জন্য যে এইটা নিয়ে কিন্তু একটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাজ করে যে সে হয়তো বা ছেলে বলছে যে আমি আমার এই ফ্যামিলির সাথেই থাকবো আর মেয়ে বলছে যে না আমি সিঙ্গেল ফ্যামিলিতে থাকবো কারণ আমি সিঙ্গেলে থেকেছি হুম তো এই যে এই যে এই জায়গায় একটা গ্যাপ তৈরি হয় গ্যাপ তৈরি হয় তো এখানে ইম্পর্টেন্সটা দেওয়া যে দুইটা ফ্যামিলিরই আলাদা আলাদা একটা ভিউ আছে সেই জায়গায় দুজনে বসে তাদের ছেলে এবং মেয়ে ভালো থাকো ভালো ভাবে সংসার করুক আমি যেটা বলতে চাই এই ক্ষেত্রে আসলে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য হাজব্যান্ড এবং ওয়াইফ এই দুইজন আসলে কিভাবে রোল প্লে করছে দুইজন তাদের সিদ্ধান্তটাকে কিভাবে নিচ্ছে সেটা আসলে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আমি ফ্যামিলিকে ইগনোর করছি না ফ্যামিলি হচ্ছে কিন্তু ওই দুইজনার যে পরিবার দুজনার যে ফ্যামিলি সেটার সাথে এক্সটেন্ডেড একটা ব্যাপার ঠিক আছে যখন এরা নিজেরা সিদ্ধান্ত নিতে পারে তাদের জন্য যেটা সুবিধাজনক তারা যেইভাবে ভালো থাকতে চায় তখন কিন্তু তারা আসলে তাদের এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি ছেলের পক্ষ বলো বা মেয়ের পক্ষই বলো তারা তাদেরকে কিন্তু কনভিন্স করতে পারে তাদের যুক্তি দিয়ে তারা কিভাবে চিন্তা করছে ঠিক আছে এটা একটা ব্যাপার আর একটা ব্যাপার হচ্ছে দুজনার সম্পর্কটা যখন আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকে মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকে কোঅপারেশন থাকে অ্যাকোমোডেশন থাকে রিলেশন থাকে ইম্পর্টেন্স থাকে তখন কি হয় আমরা কিন্তু তৈরি হই যে এক একজন যে বিষয়টায় ভালো ফিল করবে আর একজন সেই বিষয়টাকে অ্যাকোমোডেট করতে ওপেন ডিসকাশন আসা আসলে ওপেন ডিসকাশন আসা বলতে আসলে ওইভাবে কিন্তু ডিসকাশন করেও কিন্তু অনেক সময় সেই সিদ্ধান্তটা কিন্তু আসা যায় না আসা যায় হ্যাঁ তো এটা একটা ব্যাপার যে আসলে যে বোঝার ব্যাপারটা হচ্ছে সবচেয়ে মানে আমার কাছে মনে হয় যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বড় একটা ই যে আমি যদি তাকে যদি এখন আমার মতো করে যদি না বুঝি বা তার জায়গাটাকে যদি আমি না বুঝতে পারি হ্যাঁ তার তার লিমিটেশন গুলো কি কি এবং সে আমার জন্য সে মানে কতটুকু আমার জন্য সে তার কতটুকু করার ক্ষমতা আছে বা সেই জায়গাগুলো দেখা তো আমার কাছে মনে হয় যে মানে দুই জায়গা থেকে চিন্তা করা যে যে আমি ছেলে হিসেবে একজন মেয়ের জায়গাতে আমি চিন্তা করব যে তার কতটুকু করার ক্ষমতা আছে এবং সেই জায়গা থেকে যে আমি চিন্তা করব যে হ্যাঁ সে আমার তার প্রতি কতটুকু আমার দায়িত্ব পালন করতে পারবো বা কতটুকু কিভাবে হবে তো সেই জায়গাটা আর কি শুধু ক্ষমতা না আসলে যে আর একজন মানুষ আসলে কিভাবে বিষয়টাকে দেখতে চায় সে কতখানি কমফোর্টেবল তারপরে হচ্ছে আমি যেই বিষয়টা চাই সেই বিষয়টা কতখানি বোধগম্যতার কাছে কেন আমি হচ্ছে এইভাবে চাই সেই বিষয়টাকে উপস্থাপন করারও একটা ব্যাপার থাকে হ্যাঁ সে সুতরাং সেখান থেকে হচ্ছে ইয়ের মধ্যে কি বলে নিজেদের মধ্যে ওই বোঝা পড়ার জায়গাটা তৈরি হয় আপনি একটা বলেন যে এই 
যেমন অনেক সময় আছে যে আমরা অনেক সময় চিন্তা করি যে হ্যাঁ যে সে তো এই জিনিসটা মানে নিতে পারবে তো এটা কঠিন কি তো এই যে ব্যাপার গুলো তখন কিন্তু ধীরে ধীরে কিন্তু বড় আকার ধারণ করে নেয় যে সে বুঝে নিবে বা করে নিবে रिलेशनशीपे हजबैंड के बाद वाइफ के जे भाव चाहिए सम्पर्क एक्सटेंडेड फैमिल सदस्य देखते चाहिए तरह से সেটা আসলে আমার ওয়াইফ বা আমার হাজব্যান্ড সে কিভাবে নিচ্ছে হ্যাঁ সে আমার যে চাওয়াটা সেই চাওয়াটাকে কিভাবে ইন্টারপ্রেট করছে সে কিভাবে বুঝতে পারছে সেটা বোঝাটা জানাটাও কিন্তু জরুরি আমি কেন চাই সেটা বোঝা জানাটাও জরুরি তো সেই কারণে বরঞ্চ এটা কি ইউনিক ফ্যামিলি হবে নাকি আমরা আসলে হচ্ছে ইয়েতে থাকব কি বলে এটাকে এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলিতে থাকব সেই সিদ্ধান্তটাও কিন্তু আসলে দুজনের পক্ষ থেকেই হওয়া দরকার হ্যাঁ সেখানে একটা আলোচনা সেখানে একটা নেগোসিয়েশনের ব্যাপার থাকতে পারে এখানে নার্গিস সুলতান আপা যেটা বলেছেন যে রেসপেক্টফুললি ইন্টারাকশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ আপা থ্যাংক ইউ যে কথাটা আমরা শুরুতেই বলেছিলাম যে দুইটা মানুষই সম্পর্কের যে আসলে আলাদা আলাদা পিলার দুইজন মানুষ মিলে সম্পর্কের দুইটা পিলার এই দুইজন মানুষের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে সম্পর্ক নামক বিষয়টা বা তাদের দুজনার তৈরি করা যে পরিবারটা সেই পরিবারটা কিন্তু এই দুই পিলারের উপরে তৈরি হচ্ছে সুতরাং তাদের মধ্যে কতখানি আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে এবং তারা একজন আর একজনকে কতটা রেসপেক্টফুলি দেখছেন কিভাবে রেসপেক্টফুলি অ্যাকসেপ্ট করছেন ইম্পর্টেন্স দিচ্ছেন সেটা ভীষণ জরুরি হচ্ছে তার পরবর্তী যেই ইয়েটা মানে সম্পর্কটা এবং পরিবার নামক যেই বিষয়টা সেটাকে বিয়ার করতে আর চিন্তা যে ধরনের চিন্তাগুলো আসতেছে সেই চিন্তাগুলোকেও আসলে রেসপেক্ট দিয়ে দেখা একটা নন জাজমেন্টাল জায়গা থেকে যে দুজন দুজনের চিন্তাটাকে একটু শুনলো বুঝলো প্রকাশ করাও কিন্তু একটা ব্যাপার চিন্তা প্রকাশ করা বা মতামত প্রকাশ করার দুইটা দিক আছে একটা হচ্ছে যে আমারও চিন্তা করতে হবে আমিও চিন্তা করব যে আমি যে চিন্তাটা করছি আমার যে ওপেনিয়নটা আছে সেটাকে আমি প্রকাশ করি দেখি আর একজন আমার পার্টনার যিনি আছেন তিনি বিষয়টাকে নিয়ে কিভাবে ভাবছেন আমি আমার যে চিন্তাটা সেটাকে উপস্থাপন করি একটা আলোচনার জায়গা তৈরি হোক এটা যেমন আমার দিক থেকে করার ব্যাপার আছে আবার আমি আমার পার্টনার যিনি তিনিও আমার যে ওপেনিয়নটা আমি দিচ্ছি সেই ওপেনিয়নটাকে নিবেন অন্তত আলোচনার জন্য অ্যাকসেপ্ট করবেন আলোচনার পরিবেশটাকে তৈরি করবেন সেই জায়গাটাই কিন্তু তারও একটা প্রস্তুতির ব্যাপার থাকে তারও একটা বোঝা পড়ার ব্যাপার থাকে সেটা তখনই আসে যখন হচ্ছে সে আমাকে আসলে ওই গুরুত্বটা দিয়ে দেখেন রিলেশনশিপে দুজনার গুরুত্বই সমান এই জায়গাটা যেন আমরা আসলে খেয়াল করি আচ্ছা আমি হচ্ছে ফেরদৌস রেজা ফারাবি রেজা আমি আপনাকে আজকে রেসপন্স করছি সেটা হচ্ছে আপনি নিজে জানেন যে এই বিষয়ে আমরা এখানে কোন বিষয় নিয়ে কথা বলি আমি আশা করব যে আপনি রেসপন্সিবল বিহেভিয়ার করবেন দুষ্টুমি আসলে সব জায়গায় অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কি না সেটা মাথায় রাখবেন নোয়াখালী বিভাগ চান যারা নোয়াখালী বিভাগ করে দিতে পারবেন আপনি তাদের কাছে মেসেজ করলে লাভবান হবেন হ্যাঁ আমাদের আসলে নোয়াখালী বিভাগ করার কোনো ক্ষমতা নেই ঠিক আছে আর আমি আশা করব ভবিষ্যতে আপনি রেসপন্সিবল বিহেভিয়ার করবেন এই জায়গাটা আসলে এই ধরনের কমেন্ট করবেন না এটা আপনার ইম্যাচিউরিটি প্রকাশ পায় আচ্ছা আমরা যদি সামনে যাই ওকে হ্যাঁ বলেন আমরা যে জায়গাটায় ছিলাম সেটা হচ্ছে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম 
সিদ্ধান্ত গ্রহণে আসলে যে ইয়াটা আসে পার্টিসিপেশনের ব্যাপারটা আসে অংশগ্রহণের ব্যাপারটা আসে এই জায়গাটায় আমাদের প্রচলিত কিছু ধ্যান ধারণা কিন্তু কাজ করে হুম যেমন হচ্ছে যে আসলে কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে কে পারে না এরকম একটা প্রচলিত ধারণায় আমরা সাধারণত বিশ্বাস করি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নাই প্রথমত এভাবে চিন্তা করি দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে মেয়েরা সিদ্ধান্ত নিলেও ঠিক মতো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না এটা একটা তৃতীয়ত হচ্ছে মেয়েদের সিদ্ধান্ত যদি আমি গ্রহণ করি তাহলে আমার হচ্ছে ব্যক্তিত্বের জায়গাটা একটা দুর্বলতা প্রকাশ পায় এরকম একটা ব্যাপার কাজ করে এটা শুধু ছেলেরা ভাবে বিষয়টা তা না এটা কিন্তু আমাদের আসলে প্রচলিত ধ্যান ধারণা এটা ছেলেরাও অনেকে বিশ্বাস করে এটা মেয়েরাও অনেকে বিশ্বাস করে হ্যাঁ তো সে জায়গা থেকে যেই ছেলেরা বিশ্বাস করে যে মেয়েরা সিদ্ধান্ত দিতে পারে না বা তাদের এই ক্ষমতাটা নাই সেই ক্ষেত্রে তারা যেটা করে সেটা হচ্ছে যে মেয়েদেরকে সিদ্ধান্ত ইনভলভ করে না তারা আসলে ওই প্রয়োজনটা অনেক ক্ষেত্রে বোধ করে না অথবা তার লাইফে তার পার্টনার মেয়ে পার্টনার যদি মনে করে এটা নিয়ে হচ্ছে দাবি করে যে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করতে চাই সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাদের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব তৈরি হয় হ্যাঁ যে তার মানে কি তুমি আমার উপর নির্ভর করতে পারছো না তার মানে হচ্ছে এরকম যে তুমি নিজেকে খুব অন্যভাবে দেখো এরকম কিছু কনফ্লিক্ট আমরা আমাদের যে যাদেরকে নিয়ে কাজ করি তাদের কাছ থেকে আমরা পাই আর মেয়েদের মধ্যে আর একটা প্রবণতা ভীষণ কাজ করে আমরা এরকম কাপলও পেয়েছি হাজব্যান্ড চায় যে তার ওয়াইফ অংশগ্রহণ করুক সিদ্ধান্ত নেই কিন্তু ওয়াইফ মনে করছে যে না আমি তো পারবো না তুমি তো ঠিক আছে তুমি তো করতে পারো আমি তো এটা পারি না তো সে কি করছে আসলে বারবার কিন্তু ওই ইনভাইটেশনটাকে রিজেক্ট করছে যে সে নিতে পারে এটা নিয়েও কিন্তু দেখা যায় যে দুজনের মধ্যে হয়তো বা ফ্রাস্ট্রেশন কাজ করে আবার কেউ কেউ মনে করে যে যদি এরকম হয় যে তারা হাজব্যান্ড চাইছে হাজব্যান্ডও হয়তো একটু ফ্রাস্ট্রেটেড ফিল করে যে আমি একাই সিদ্ধান্ত নিচ্ছি তখন তার মধ্যে আসলে একটা বোর্ডেম চলে আসে এক ধরনের ভারী ফিলিং কাজ করে যে আমি একাই সিদ্ধান্ত নিচ্ছি সিদ্ধান্ত আমাদের সব সময় যে ঠিকঠাক মতো হয় সেখান থেকে নেগেটিভ কোনো ইম্প্যাক্ট আসে না তা তো না তখন কি হয় যে একা একা সিদ্ধান্ত নিলে সেটা আসলে একজনের উপরেই সেই দায়িত্বটা চলে আসে বা সেই ভারী যে ভাবটা এটা সিদ্ধান্তটা ভুল হওয়ার যে একটা টায়ার্ডনেস একটা খারাপ লাগা সেটা তখন সে একাই ভোগ করে অনেক গিল্ট ফিল করে খারাপ লাগে যখন সম্পর্কটা আসলে দুজনের হয় তখন সুবিধা হচ্ছে যে সেখানে আমি বলবো যে ফেলিয়র ফিলিংটাও কমে আসে যে না দুজন মিলেই তো সিদ্ধান্ত নিয়েছি সুতরাং আমরা এখন দুজন মিলেই দায়িত্ব নেব এটা একটা ব্যাপার কাজ করে আবার সেই ক্ষেত্রে বার্ডেনটাও কমে যে ঠিক আছে দুজন মিলেই যেহেতু সিদ্ধান্ত নিয়েছি সুতরাং এই ক্ষেত্রে যদি কোনো নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট আসেও সেটা আমরা দুজনেই ভাগ করে নিচ্ছি দুজন মিলেই খারাপ ফিল করছি দুজন মিলে একজন আর একজনকে সান্ত্বনা দিচ্ছি যে ঠিক আছে আমরা ভেবেই নিয়েছিলাম কিন্তু সেইভাবে হয় নাই সুতরাং এখন আমরা বিষয়টাকে অ্যাকসেপ্ট করব ভিন্নভাবে নেব সেরকম একটা প্রস্তুতি থাকে এবং তখনও কিন্তু আর একটা নতুন কোনো কোনো ভাবে বা আলাদা কোনো ওয়েভ হতে পারে সেই জায়গাটাও কিন্তু তখন হচ্ছে তৈরি হ্যাঁ তো এই জায়গাটায় যেটা হয় যে অনেকখানি কিন্তু কি বলবো এটাকে বোঝা পড়ার রিলেশনশিপটা তৈরি করে একজন কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় আপা যে একটা কথা মেয়েরা যে অনেক সময় দেখা যায় যে সিদ্ধান্তের জায়গাগুলো যেতেও চায় না যে আচ্ছা এটা সোশ্যালি আমাদের আমরা তো অ্যাকসেপ্ট করেই নিয়েছি যে হাজব্যান্ড কে সব ডিসিশন নিবে তাহলে আমাকে কেন তুমি তুমি তাহলে হাজব্যান্ড হলা কেন এরকম এরকম একটা জায়গা থেকে 
যে হাজবেন্ডকে তখন কিন্তু হাজবেন্ড দেখা যায় যে সে খুব ওই যে লোনলি ফিল করছে এবং দেখা যায় চ্যালেঞ্জিং কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে বাইয়া কোনো একটা কাজে যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে তার একটা সাপোর্টে একটা মানে একটা সাপোর্ট শুধু থাকা যে হ্যাঁ তুমি শুনছো আমার আমি একটা ডিসিশন নিতে চাচ্ছি অনেক ইম্পর্টেন্স যেটা আমার পার্টনার আমার পার্টনারের কাছে আমি শেয়ার করতে পারছি সেই জায়গাটা যখন সে না পায় তখন আসলে হাজবেন্ডটার জন্য একার পক্ষে সেটা খুব চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়ায় যায় আমি এটার উল্টাটাও বলবো অনেক সময় আমরা কিন্তু এরকম পাচ্ছি যে হচ্ছে ওয়াইফই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে ওয়াইফ হচ্ছে পুরো ফ্যামিলিটা মেনটেন করছে এরকম আমরা আমি বলবো যে এরকমও পাচ্ছি যে সবই ফ্যামিলিতেই যে আসলে হাজবেন্ডের উপরেই দায়িত্বটা বর্তায় উনি অনেক বোর ফিল করেন সেটা না কিছু কিছু জায়গায় দেখা যায় যে ওয়াইফদের উপরে অনেক দায়িত্ব পড়ছে এবং তাদের জন্য বার্ডেন হচ্ছে হ্যাঁ কোনো কিছু যে হ্যাঁ ঠিক আছে হয়তো আমি এটা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তার উপরে যাচ্ছে বা ছেলেটা নিচ্ছে ছেলেটার উপরে যাচ্ছে কিন্তু দুজনে যে আলাদা আলাদা কোনো মতামত থাকতে পারে সেই জায়গাটা হচ্ছে ক্লিয়ার করা যেটা আছে যে আমি ওই যে এটা অনেক সময় তারপর যদি দুইজনের যদি মতামত দুই রকমও হয় তো তখন হচ্ছে একটা আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টি করা আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টি করে দেন কোন একটা সিদ্ধান্ত তখন বের করে নিয়ে আসা তো এটাও একটা ইয়ে তোমার একটা কেস তুমি একদিন বলছিলে আমার মনে আছে যে মানে ওয়াইফ হচ্ছে সমস্ত কাজ করে মানে অফিস করে বা মানে বাইরের দিকটা ওয়াইফ দেখছে এবং হাজবেন্ডটা বাসের দিকটা দায়িত্ব নিয়েছে এবং এই যে এই যে চমৎকার একটা কম কম্বিনেশন হ্যাঁ তো এই রকম যখন হচ্ছে যে আমরা ধরেই নেই ওয়াইফ করবে সরি হাজবেন্ড করবে ইনকামের জায়গাটা হাজবেন্ড কখনো বাসার কোন দায়িত্ব করতে পারে না বা করা ঠিক না এটা আমাদের সামাজিক ভাবে আসলে করা যায় না তো এই যে এক্সেপশনাল একটা অভ্যস্ত না তো এই যে একটা এক্সেপশনাল একটা কেস আমি যখন তোমার কাছ থেকে শুনেছিলাম আমার যে বিষয়টা খুব ভালো লেগেছিল যে এইটাই হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং দুজনের দুইজন দুই কিভাবে আমরা আসলে দায়িত্ব গুলো ভাগ করে নিব একটা বড় জায়গা আমরা নিয়ে দেখি সেটা হচ্ছে যে যখন জেনারেলি আমরা সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথাটা বললাম একটা মানে স্পেশালি হচ্ছে যে ফিনান্সিয়াল জায়গাটাই যদি আমরা দেখি সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আসলে মানে যেখানে টাকা পয়সা খরচ সংক্রান্ত ব্যাপার আছে ইনভেস্ট সংক্রান্ত ব্যাপার আছে সেই বিষয়গুলি যখন আসে সেখানে দেখা যায় যে কোন পার্টনার বিশেষ করে আমাদের প্রচুর সমাজে প্রচলিত ধারা অনুযায়ী দেখা যায় যে মেয়েদের কন্ট্রিবিউশনটা বা মেয়েদের পার্টিসিপেশনটা দেখা যায় যে ওই অর্থে ওইভাবে থাকে না যেটা কিন্তু একটা বড় সমস্যা তৈরি করে এইটার পেছনে একটা যুক্তি কাজ করে বা একটা প্রচলিত যে সিস্টেমটা কাজ করে সেটা হচ্ছে আমাদের সমাজে হাজবেন্ডরাই মূলত ইনকাম করে এখন মেয়েরা অনেক করে তো দেখা যায় যে এখানেও বা যারা মেয়েরা ইনকাম করে আমি বলবো আমার এক্সপেরিয়েন্স অনুযায়ী সেই ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওয়াইফ ইনকাম করছে কিন্তু সেই ইনকামের যে টাকাটা যে অ্যামাউন্টটা সেটা আবার হচ্ছে তাকে পরিবারে পুরো দিয়ে দিতে হচ্ছে বা হাজবেন্ডকে দিতে হচ্ছে হাজবেন্ড ডিসাইড করে আসলে যে কোন খাতে কত টাকা হবে ইভেন ওয়াইফ টাকা তুলবে কি না বা হচ্ছে তার টাকাটা কিভাবে খরচ হবে আমি এই লাস্ট কয়েকদিন আগে এরকম কাপড়ে পেয়েছি সে হচ্ছে যে ওয়াইফ বেশ ভালো অ্যামাউন্ট ইনকাম করে উনি একটা উচ্চ পদে আছেন কিন্তু ওনাদের যেই ইয়েটা হচ্ছে হাজবেন্ডকে আসলে 
তার দিয়ে রাখছেন উনি এবং উনাকে হাজবেন্ড মাসিক খরচ দেয় তো এই যে এখানে হচ্ছে ওনার ভীষণ রকম একটা খারাপ লাগা কাজ করে আপনার আমি ইনকাম করছি আমি আমার হাত খরচটা ও হচ্ছে নির্দিষ্ট পরিমাণে পাচ্ছি হ্যাঁ সেই বলে যে আমার যদি কোনো কিছু শখ হয় সেই শখটা পূরণ করার ক্ষমতা আমার নাই সে কাজ ছিল পরিবারের খরচের ক্ষেত্রে উনি কতটা কন্ট্রিবিউট করবেন এবং নিজে কতটুকু খরচ করবেন সেটা দেওয়ার ক্ষমতা ওনার নাই মানে সেটা ওনাদের রিলেশনশিপ ওইভাবে তৈরি হয় নাই আমি যখন প্রশ্ন করলাম যে আসলে এটা আপনি কিভাবে এটা শুরু হলো কিভাবে যে উনি আপনার কার্ডটা রাখলেন এবং আপনি এইভাবে আপনারা চলছেন তখন উনি বললেন যে আমি যখন প্রেগনেন্ট সেই সময়টায় তার আগ পর্যন্ত কোনো সমস্যা ছিল না আমি যখন প্রেগনেন্ট তখন যেটা হলো যে আমার মুভমেন্টে সমস্যা হয় আহ তো ওই সময়টায় মুভমেন্টটা কমানোর একটা উপায় হিসেবে আমি যে ঠিক আছে সে টাকা পয়সা তুলে নিয়ে আসবে তারপরে সে খরচ করবে কারণ ওয়াইফ আসলে আগে থেকেই কন্ট্রিবিউট করে ফ্যামিলি সেই জায়গা থেকে ওইটা যেটা হয়ে গেল যে তারপরে আর ওই কার্ড আর তার বাচ্চার বয়স বারো বছর এই বারো বছরে আর ওই কার্ড আর তার কাছে যায় হ্যাঁ এবং এইভাবে চলছে তাদের রিলেশনশিপও গত পাঁচ সাত বছর যাবৎ একটু খারাপ যাচ্ছে সুতরাং এইখানে দুজনের বেশ টানা পড়েনের একটা ব্যাপার কাজ করছে এটা একটা জায়গা ইয়ে করে ভীষণ ভাবে এই প্রবলেমটা কিন্তু আমি বলবো যে রিলেশনশিপ কাপল রিলেশনশিপের মধ্যে বা ব্যারেক্টাল রিলেশনশিপের মধ্যে দেখা যায় আর একটা জায়গায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে আহ ওয়াইফ সে নিজে কাজ করবে কিনা সে চাকরি করবে কিনা বা সে বাইরে কাজ করবে কিনা এই সিদ্ধান্তটাও দেখা যায় যে আসলে শ্বশুরবাড়ির পরিবারের মানুষজন নেয় বা হাজবেন্ড নেয় ইভেন কেউ কেউ এরকমও আছে যে চাকরি করলে তাহলে বিয়ে হবে না তো তখন দেখা যায় ওইখান থেকে বাবা মাও প্রভাব করতে থাকে যে আচ্ছা ঠিক আছে তো চাকরি না করলাম এবং জাস্টিফিকেশন হিসেবে যেটা দেখা যে আমার কি হয়তো বা বিয়ে হয়ে গেছে বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরে হচ্ছে যে না আমাদের ফ্যামিলিতে তো কেউ চাকরি করে না তুমি চাকরি করবা এটা ভালো দেখায় না মানুষ মনে করবে যে আমি তোমাকে দিয়ে চাকরি করা খাই এই যে একটা ব্যাপার হ্যাঁ যে আমি তোমার ইনকামটা আমার দরকার আমি মনে হয় আমাকে চালাতে পারি না সুতরাং তুমি চাকরি ছাড়ো এইটা একটা বিষয় কাজ করে যে তখন হয় কি যে আমাদের রিলেশনশিপের ধরনটা কি আমরা তো আসলে একটা রিলেশনশিপ যখন তৈরি হয় তখন কিন্তু চাই গুরুত্ব দিয়ে যে সেই রিলেশনশিপটা টিকুক তো তখন তার এই যে ইয়েটা অবস্থাটা সেই অবস্থাটায় সে আসলে সিদ্ধান্ত নিতে অনেক ক্ষেত্রে বাধ্য হয় আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটটাকে মাথায় রেখে চিন্তা করে যে আমি এখন যদি না করি তাহলে যেই পরিস্থিতিটা তৈরি হবে সেখানে হয়তো বা রিলেশনশিপটা টিকবে না সুতরাং আমি রিলেশনশিপ টেকানোর জন্য তখন চাকরিটা ছেড়ে দিচ্ছি তারা কিভাবে চায় অনেক সময় সেই জায়গাগুলো কিন্তু আমরা অনেক সময় মানে ওপেন করি না আমাদের মানে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তখন যেটা হয় কি যে আমি হয়তো বা তাকে আবার নতুন পরিবেশে নিয়ে আসছি বা তাকে নিয়ে আসতে তখন হচ্ছে দেখা যায় যে হ্যাঁ আসলে আমি তো চাই এটা ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু আমার ফ্যামিলি এভাবে যাচ্ছে না আমি এখন জায়গাটা এখন তৈরি হয় কি যে এখন মানে সে তার জায়গা থেকে দায়িত্বটা নিচ্ছে না এবং সেই দায়িত্বটা টোটালি হচ্ছে তার ফ্যামিলির কাছে ছেড়ে দিচ্ছে যেন তাকে সেই ফ্যামিলি যেন প্রেশার দিয়ে যেন তাকে আবার তাদের মতো করে যেন সেভাবে তৈরি করে গুড পয়েন্ট রাসেল এই জায়গাটায় আমি বলবো যে আমরা বেশ কিছু কেস কিন্তু এরকম পাই বেশ কিছু সম্পর্ক নিয়ে আমরা যখন কাজ করি তখন এরকম হয় যে ওয়াইফ ভীষণ রকম একটা বিপর্যস্ততার মধ্যে আছে কোন জায়গা থেকে এই যে তাদের যে ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে 
সেই জায়গাটায় হাজবেন্ডের রোলটা ঠিক মানে ডিফারেন্ট থাকে আজকে আমি বাচ্চা মেয়ে একটা ওর বিষয়টা নিয়ে যখন হচ্ছে কথা বলছিলাম ওর গত ছয় মাস হয় নাই পুরো ছয় মাস মত হয়েছে বিয়ে হয়েছে তো যখন এরকম হয় যে হাজবেন্ডের সাথে কথা হচ্ছে হাজবেন্ড তাকে বাইরে নিয়ে যাচ্ছে উইকেন্ডে তারা বাইরে যাচ্ছে এখন ওই জায়গাটায় হচ্ছে শ্বশুর শাশুড়ি চাচ্ছেন না যে হচ্ছে তারা বন্ধের দিনে ছুটির দিনে বাইরে যাক তারা চাচ্ছেন যে সেদিন মেহমান আসতেছে সুতরাং তাদের সাথে যেন সময় কাটায় তো তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম যে আচ্ছা আপনার চাওয়া হচ্ছে যে আপনি একটু বাইরে সময় কাটাবেন আপনার হাজবেন্ডের সাথে সময় কাটাবেন আবার ওনাদের চাওয়া হচ্ছে যে আপনি আত্মীয় স্বজনের সাথেও কিছুটা সময় কাটান এই দুইটা চাওয়াকে আসলে কিভাবে পাশাপাশি আনা যায় কিভাবে অ্যাকোমোডেট করা যায় চিন্তা করেছেন কিনা কখনো তো উনি যেটা বললেন যে আপু আমি কিন্তু এটা নিয়ে ওনাদের সাথে কথা বলেছি আমি বলেছি যে ঠিক আছে আমি তাহলে কখনো বাইরে যাবো আবার কখনো ফ্যামিলিতে আমি দুইটাই করতে চাই সেটা হচ্ছে ফ্যামিলি থেকে মানতে চাইছে না তারা সরাসরি বলছে যে না এটা করা যাবে না তো আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম যে আপনার হাজবেন্ড কি বলেন উনি কি চান আপনি বাইরে যান হ্যাঁ সেই তো আমাকে নিয়ে যায় মানে দুইজন একসাথে কিন্তু যাচ্ছে হ্যাঁ আমার উপরে খেপে যায় আমার কাছে মনে হয় যে ও আসলে কাকে কিভাবে কি বলবে সেটা বুঝতে পারে না এই যে জায়গাটা এটা হচ্ছে কিন্তু একটা বড় কি বলবো এটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জায়গা এটা একটা বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জায়গা আমি এই জায়গাটাই বলবো যে একজন ছেলে তার উপরে কিন্তু আসলে অনেক দায়িত্ব থাকে অনেক বড় দায়িত্ব থাকে আসলে ফ্যামিলিটার একটা ব্যালেন্স তৈরি করার জন্য এই যে যার সাথে আমার যেমন সম্পর্ক সেই সম্পর্কটাকে ঠিক রাখা এবং সেই সম্পর্কটাকে মেনটেইন করা এটার একটা যে মাঝামাঝি অবস্থান তুমি আমার বাবা তুমি আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট তুমি আমার মা তুমি আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট তুমি আমার ওয়াইফ তুমি আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট তুমি আমার সন্তান তুমি আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট এই যে প্রত্যেকটা জায়গায় প্রত্যেকটা মানুষের যে আলাদা একটা ইম্পর্টেন্স আছে সেই ইম্পর্টেন্সটা প্রমাণ করাটা কিন্তু একজন ছেলে বা একজন বাবা বা একজন স্বামীর জন্য একটু আমি বলবো যে শক্ত কাজ হ্যাঁ আমরা বিশেষ করে ছোটবেলা থেকে বাবা মায়ের পরিবারে যেভাবে বড় হই আমরা তো আসলে রেসপেক্ট করেই কিন্তু বড় হই আমরা চাই যে বড় যারা আছেন তাদেরকে আমরা রেসপেক্ট করব তো এই রেসপেক্ট করতে আমরা একটা বিষয় শিখি যে ফার্মনেস থেকে কথা বলতে গেলে অর্থাৎ আমি যখন দৃঢ়ভাবে কোনো একটা সিদ্ধান্ত দিতে যাচ্ছি কোনো একটা ভুল বিষয়কে যখন ভুল হিসাবে বলছি তখন সেটা আমাদেরকে ছোটবেলা থেকে শিক্ষা দেওয়া হয় যে বড়দের ভুল ধরতে নাই বা বড়দের সাথে ওইভাবে দৃঢ়ভাবে কথা বলতে নাই সেটা হচ্ছে তাদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ এই লার্নিংটা আসলে আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে ভীষণ বড় বাধা তখন হয় কি যে আমরা যখন শিখি যে আমি বড়দের সাথে বা আপনজনদের সাথে আমি যখন আমার প্রয়োজনটাকে বা আমার চাওয়াটাকে প্রকাশ করছি তার মানে হচ্ছে আমি স্বার্থপর তার মানে হচ্ছে আমি তাকে গুরুত্ব দিচ্ছি না তার মানে হচ্ছে আমি তাকে ভালোবাসছি না এটা একটা মানুষকে কিন্তু কুরে কুরে খায় এবং এই জায়গাটায় একজন ছেলে ভীষণ রকম বিপদে পড়ে যায় কার পক্ষ নেবে পক্ষ নেওয়ার ব্যাপারটা আসে তখন প্রেশারের মধ্যে পড়ে তারা হচ্ছে আমি বলবো যে এটা নিয়ে আমি যখন মজা করে কথা বলি তখন অনেক সময় বলি যে এটা হচ্ছে একজন ছেলের জন্য স্যান্ডউইচ অবস্থা হয় হ্যাঁ যে সে আসলে কার কাছে প্রমাণ করবে যে আমি তোমার লোক কার কাছে প্রমাণ করবে যে তুমি আমার আপন প্রত্যেকেই কিন্তু আপন তো এইটা একটা প্রশ্ন ছেলেদের কাছ থেকে আমি পাই হাজবেন্ডের কাছ থেকে আমি পাই যে আপা এই ক্ষেত্রে আমি না পারি আমার বাবা মাকে কিছু বলতে আমি না পারি আমার ওয়াইফকে কিছু বলতে আমি তখন অসহায় লাগে তখন বুঝতে পারি না ঠিক কি করব এবং এইখান থেকে দেখা যায় যে সিদ্ধান্তের জায়গাটা আর দুজনের মধ্যে থাকে না তখন সিদ্ধান্তটা চলে যায় আসলে 
এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলির মেম্বার যারা থাকেন যাদের সেই প্রভাবটা আছে যাদের সেই প্রচলিত ক্ষমতাটা আছে তার কাছে তো এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে প্রথমত যে জায়গাটায় ওরিয়েন্ট করা দরকার আসলে আমাদের নিজেদেরকে এটা সবাইকে আমি হাজব্যান্ড বা ওয়াইফ যে কোনো যে কোনো মানুষের জন্য আমি বলবো যে যেটা অন্যায় সেটাকে অন্যায় বলাটার মধ্যে কোনো অশ্রদ্ধা নাই যেটা ভুল সেটাকে ভুল বলার মধ্যে আসলে কোনো অশ্রদ্ধা নাই আর মানে বড় যারা আছেন বা আপন যারা আছেন তাদের যদি কোনো ভুল আচরণ থাকে তাদের যদি কোনো ভুল বোঝাপড়া থাকে সেই মানুষটাকে আসলে অ্যাওয়ার করা যে সে উনি ভুল আচরণ করছেন বা ভুলভাবে বিষয়টাকে দেখছেন একজন আপন মানুষ হিসেবে কি সেটা আমার দায়িত্ব না অবশ্যই সেটা আমার দায়িত্ব তো এই জায়গাটায় আমাদের মধ্যে একটা ভয় কাজ করে আমাদের মধ্যে একটা কি বলবো আরষ্টতা কাজ করে যে আমি আসলে বেয়াদব হইতে চাই না আমি তাদের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চাই না আর একটা কথা বলে না যে হচ্ছে ছেলে এখন পর হয়ে গেছে হ্যাঁ অনেক বড় ভয় কাজ করে যে রিলেশনশিপের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হবে মা হয়তো ভুল বুঝবে বাবা হয়তো ভুল বুঝবে বা ওয়াইফ হয়তো ভুল বুঝবে আমরা যেন একটু ওয়াইডলি চিন্তা করি আমরা যেন একটু লজিক্যালি চিন্তা করি যে আসলে ভুল বিহেভিয়ারটাকে আমরা ভুল বলতেই পারি ভুল বলা দরকার তাছাড়া কিন্তু অনেক সময় আমরা ইন্টেনশনালি ভুল বিহেভিয়ারটা করতে চাই না অনেক সময় আমরা ঠিক না বুঝে খেয়াল না করেও কিন্তু ভুল বিহেভিয়ার করি আমরা হয়তো ওই বিষয়টার যে একটা ডিফারেন্ট মিনিং আছে সেটাকে রিয়ালাইজ করি না ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে আমি কিভাবে ভুল যে আচরণটা হচ্ছে ভুল যে চিন্তাটা হচ্ছে ডিস মূল জায়গাটা কি ডিসরেসপেক্টিং অশ্রদ্ধা করা আমি আমার যেই কথাটা সেই কথাটাকে কিভাবে শ্রদ্ধার সাথে বলতে পারি শ্রদ্ধার সাথে উপস্থাপন করতে পারি সেই বিষয়টাই কিন্তু আসলে মুখ্য বিষয় সেটাই মূল জায়গা যে আমার অ্যাপ্রোচটা কি হবে আমি ঠিক যেই শব্দগুলি ব্যবহার করছি আমার কথার ক্ষেত্রে আলোচনার ক্ষেত্রে তাদেরকে বলার ক্ষেত্রে ভুল আচরণ বা ভুল চিন্তাটাকে ভুল বলার ক্ষেত্রে প্রকাশের ক্ষেত্রে সেই জায়গায় আমি কোন টোনটা ইউজ করব কোন এক্সপ্রেশনটা ইউজ করব আমার মুখভঙ্গিটা কেমন হবে তারপরে আমি ঠিক কোন ল্যাঙ্গুয়েজে কথাটা বলছি আমার উপস্থাপনটা কি রকম এইগুলির উপরে কিন্তু আসলে একজন মানুষ শ্রদ্ধা বোধ করে অথবা অশ্রদ্ধা বোধ করে সেইখানে যদি আমি সচেতন হই তখন সেটা যে কোনো মানুষের সাথে এটা কিন্তু শুধু বড়দের সাথে না আমার সাথে সম্পর্ক আছে এরকম যে কোনো মানুষই কিন্তু আসলে এই সম্মানটা ডিজার্ভ করে প্রতিটা মানুষের যে মর্যাদাটা আছে যে সম্মান বোধটা আছে সেটাকে দেওয়াটা একজন মানুষ হিসেবে আমার দায়িত্ব এবং আমার কাছ থেকে সেই সম্মানটা পাওয়া হচ্ছে তার অধিকার সুতরাং সেই জায়গাটায় যদি আমরা একটু খেয়াল করি যে আমি যেই অ্যাপ্রোচটা করছি যেইভাবে বলছি সেই বলার ধরনটা আসলে কেমন আমি যথেষ্ট দায়িত্ব বা সচেতন হয়ে আমি বলছি যে এই কাজটা ঠিক হচ্ছে না এবং এই কারণে ঠিক হচ্ছে না তাতে কি হবে আমার অবস্থানটা ক্লিয়ার হবে আর একজনের আমাকে ভুল বোঝার জায়গাটাকেও কমে আসবে আর একটা জায়গা হচ্ছে যে কখনো কখনো আমরা ইমোশনালি হয়তো বা ভুল বুঝি তখন আমরা যেটা করতে পারি যে আমি আসলে এই বিষয়টাকে এইভাবে দেখেছি আমি চাই যে তুমি বিষয়টাকে নিয়ে একটু চিন্তা করো আমি উপস্থাপন করলাম তোমার সামনে তুমি একটু সময় নাও ভাবো ভেবে তুমি তোমার আরো যদি কোনো কনফিউশন থাকে আমাকে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেটা তুমি বলতে পারো সেই ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণটা অনেকখানি সহজ হয় আমরা যারা 
মুরব্বি আছি তারা খুব চাই যে হচ্ছে মানসিক ভাবে প্রস্তুত তারা এই এই জায়গাটা না দেখে আমরা দেখা যায় যে ইনি পীড়াপীড়ি শুরু করে দেয় তখন দেখা যায় যে ছেলেটাও একদিক দিয়ে প্রেশার পাচ্ছে এবং মেয়েটাও প্রেশার পাচ্ছে তো আমরা বেবি নিব কবে নিব কখন নিব এটা সম্পূর্ণ সে দুইটা মানুষের আসলে বিষয় হম তো যখন তারা এই বাচ্চা নেওয়ার ক্ষেত্রে একটা রেডিনেস এর একটা ব্যাপার আছে যে আমি হুট করে সবার শখ মিটাইতে যে আমি নিয়ে নিলাম কিন্তু আমি আসলে এখনো রেডি না তার পরবর্তীতে দেখা যায় যে বাচ্চাটা নিয়ে আমাদের প্রবলেম হয় তো এই বিষয়টাও আসলে খোলামেলা ভাবে আলোচনা করা যে আমরা আসলে এখন নিব কবে নিব কিভাবে নিব আমাদের প্ল্যানিংটা কি এইটা দুজনে বসে আলোচনা করা এবং বোঝা যে আমি আমার ওয়াইফ কতটুকু তৈরি এবং হাজবেন্ড হিসাবে আমি কতটুকু তৈরি আছি বাচ্চাটাকে ওয়েলকাম জানানোর জন্য এই ক্ষেত্রে আমি একটা কথা বলতে পারি তোমার এই কথাটার প্রেক্ষিতে সেটা হচ্ছে যে যার আপনারা যদি দাদা নানা হচ্ছেন বা হতে যাচ্ছেন এরকম যারা আছেন বা অলরেডি আছেন তাদেরকে আমি অনুরোধ করব যে আসলে আপনারা যেই ছেলে এবং মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে যেই যেই বিষয়গুলি আছে সেই জায়গাটায় যদি আসলে তাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে দেন সেটা কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আপনারা চান তো যে ছেলে মেয়ে ভালো থাকুক সুতরাং সেই ছেলে মেয়ের ভালো থাকার জায়গাটায় তারা তার যাতে তাদের সাথে বোঝাপড়াটা করতে পারে বড়দের বিষয়গুলি যেন কোনো ইন্টারফেরেন্স তৈরি না করে সেটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আসলে সেই জায়গাটায় হচ্ছে তাদেরকে ওই স্পেসটা দেওয়া সেখানে আপনাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপার আছে যে আমরা আসলে ওদের লাইফে ইন্টারফেয়ার করব না কারণ কি বাবা মা তো আসলে সন্তানদেরকে বাবা মা পৃথিবীতে নিয়ে আসছেন সেই জায়গা থেকে একটা কৃতজ্ঞতা বোধ বাবা মায়ের প্রতি একটা নির্ভরতা বা বাবা মাকে খুশি করবে এই জায়গাটায় কিন্তু একটা চিন্তা একটা মনোভাব সব সন্তানেরই থাকে যখন বাবা মা কিছু একটা চাইছে তারা করতে পারছে না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় যে তারা বলতেও পারে না মানতেও পারে না এবং তখন দেখা যায় যে হাজব্যান্ড ওয়াইফের মধ্যে এই বিষয়টা কনফ্লিক্ট তৈরি করে এটা একটা বড় জায়গা হয় আরেকটা হচ্ছে যে সেই সন্তানকে কেন্দ্র করে যখন জন্ম হলো তাকে লালন পালন নিয়ে লালন পালনের যে টেকনিকটা আছে দেখা যায় যে কমপ্লিট করে এখনকার নবদম্পতিদের সাথে আমরা পুরানো যারা আছি মা বাবা মা মানে দাদা দাদি নানি হ্যাঁ নানা এই জায়গাটা যে হয়তো বা সেইভাবে দেখছে যে আমার বাচ্চাটা কে আমি আগে চামিজ দিয়ে খাওয়াতাম আর এখন হচ্ছে যে সরাসরি ফিড ফিডার দিচ্ছি ফিডার দিচ্ছি নয় চামিজ দিয়ে খাওয়াবো এই জায়গাটা আবার হচ্ছে সে কখন ঘুমাচ্ছে সেই নিয়মটা দেখা যায় যে আমরা একরকম করে করছি যে বাচ্চার এখনই ঘুমানোর টাইম তুমি ওকে ঘুম পাড়াও হ্যাঁ আর দেখা গেল যে বাচ্চাটা এখন ঘুমাচ্ছে না হয়তো বা যখন ঘুম হবে তখন হয়তো বা এইভাবে ঘুমানোর প্রস্তুতি চলছে হ্যাঁ এই যে লালন পালনের বিভিন্ন টেকনিক এই টেকনিক গুলোতে দেখা যায় যে মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর একটা মানে কি বলে আপ ডাউন হয় এবং সেখান থেকে দ্বন্দ্ব তৈরি হয় এবং সে জায়গায় যে যে হাজব্যান্ড থাকে হাজব্যান্ডের মধ্যেও দেখা যায় যে বাবা মা বলছে যে তোমার ওয়াইফ এরকম বুঝছে না যে আমি এভাবে বলতেছি আমি তোমাকে মানুষ করি নাই হ্যাঁ এই এই ব্যাখ্যাগুলো আসলে একটু ওপেন আলোচনা করা যে বাচ্চাটার জন্য আসলে আমরা তো চাই আমার নাতি নাতনি ভালো থাকুক এবং তারা অ্যাজ এ প্যারেন্টস তা তারাও চায় তাদের সন্তান ভালো থাকুক আসলে ওদের ভালো কিসে এটা আমরা নিয়ে আসলে বসতেও পারি আচ্ছা এটাই আসলে এই যে একদম লাস্ট কথাটা দিয়ে যদি বলে যে আসলে ভালোর ব্যাপারটা এক একজনের কাছে কিন্তু এক এক রকম এক একজনের চোখে এক এক রকম ভালোর কিন্তু সীমা পরিসীমা নেই হ্যাঁ আমার চোখে যেটা ভালো সেটাই একমাত্র ভালো অন্যের চোখে যেটা ভালো সেটা ভালো না 
এই যে বিষয়টা এই যে চিন্তাটা এই চিন্তাটা হচ্ছে কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতার মানে কি বলবো এটাকে অভাব বা আমার চিন্তার জায়গাটাকে আমি একটু রিজিট করে দেখছি আমি আমার মতো করে ভাবছি আরেকজন মানুষ তার অভিজ্ঞতারও কিন্তু একটা মূল্য আছে সুতরাং এই ক্ষেত্রে এই যে একজন আরেকজনকে রেসপেক্টফুলি অ্যাকসেপ্ট করার যে ব্যাপারটা রেসপেক্টফুলি অ্যাকোমোডেট করার যে ব্যাপারটা যেটা দিয়ে রাসেল শুরু করেছিল সেই জায়গাটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট যে আমার দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে হাজব্যান্ড এবং ওয়াইফ এই দুইজনার রোলকে আমরা কতখানি রেসপেক্টফুলি আসলে দেখছি হ্যাঁ আমি এরকম দেখি যে এই যে বাচ্চার লালন পালনের ব্যাপারটায় বা বাচ্চার কোন একটা ব্যাপারে কোন স্কুলে পড়বে বা কোন ড্রেসটা পড়বে বা হচ্ছে অসুস্থতায় সে কি করবে এই যে জায়গাটায় দেখা যায় এই বিষয়গুলি নিয়েই অনেক বেশি কনফ্লিক্ট হয় তুমি তো এটা বোঝো না তুমি তো এটা পারো না এরকম একটা ব্যাপার তো এই ক্ষেত্রেও কিন্তু দেখা যায় যে এই ব্লেমিং এর জায়গাটা চলে আসে এবং সে একাই মনে করছে যে এই জায়গাটাই সিদ্ধান্ত সে নেবে সেটা অনেক সময় কিন্তু আনহেলদি পরিস্থিতি তৈরি করে যদি মনে হয় যে না হেলদি হতে পারে তাহলে সেই হেলদি বিষয়টাকে নিয়ে দুজনের মধ্যে আলাপ আলোচনা করেই কিন্তু একটা সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে হ্যাঁ আর একটা বড় জায়গা হয় হচ্ছে ছেলে মেয়ের বিয়ের ক্ষেত্রে কাপলের মধ্যে এটা একটা বড় জায়গা ছেলে মেয়ের বিয়ে কখন হবে কিভাবে হবে এই সিদ্ধান্তটা দেখা যায় যে হচ্ছে হয়তো বা একজনই নিচ্ছে বা এক পক্ষই নিচ্ছে আমাদের সমাজে আমরা সাধারণত যেটা দেখি সেটা হচ্ছে যে মায়ের রোলটা আসলে অনেক বেশি দুর্বল থাকে মা চিন্তা করবেন সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ করবেন সেই জায়গাটা ওইভাবে থাকে না আমি এই জায়গাটা একটুখানি ভিন্নভাবে যদি বলি সেটা হচ্ছে যে যখন একজন মাকে হিউমেলিয়েট করা হচ্ছে যখন বলা হয় যে তুমি কি বুঝবা তুমি এই জায়গাগুলো ওরকম বুঝবা না আর একটা খুব কঠিন কথা বলে সেটা হচ্ছে যে আমার বংশের বিষয় আমি ভালো বলছি আমার রক্ত সেরকম একটা ব্যাপার আছে হ্যাঁ তো এই জায়গাটায় আমি একটুখানি সুযোগ পেলাম আমি একটু এই রক্তের ব্যাপারটা একটুখানি বলি সেটা হচ্ছে যে যখন এটা নিয়ে আমার মনে আছে আমরা যখন ওয়ার্কশপ করছিলাম না সরি ওয়ার্কশপ না একটা সেশনেই কথা হচ্ছিল উনি ভীষণ কান্নাকাটি করছিলেন ওনাদের সেপারেশন হয়ে গেছে আলাদা থাকছেন ডিভোর্স হয় নাই তো সেই অবস্থায় ছেলে হচ্ছে মায়ের সাথেই সব সময় থাকে বা মায়ের সাথে ওর আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ভালো বাবার সাথে সম্পর্কে একটা টানা পড়েন সেটা চলছিল তো উনি যখন কথা বলছিলেন সেই সময় কোনো একটা কারণে হচ্ছে ছেলে এবং বাবার মধ্যে একটা মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে তার কাছে মনে হয়েছে ওনার কাছে মনে হচ্ছিল যে ওনার ছেলেটা মনে হয় আর ওনার থাকলো না কারণ যখন বাবা মা সেপারেটেড হয়ে যায় তখন তো বাচ্চাদের আসলে কোনো একটা পক্ষে অ্যাটাচড হয়ে যাওয়ার একটা প্রবণতা থাকে আসলে পরিস্থিতিতে আমি আমার ছেলেকে যেভাবে চিন্তা করতাম যেভাবে ভাবতাম সেই জায়গাটা আর মনে হয় আর থাকতো না বা আমার জায়গাটা আমি একটুখানি রক্তের ব্যাপারটা যেটা আসছে যে এটা একটা বড় ধরনের মানে ক্রাইসিস মেয়েরা ফিল করে এবং এটা ছেলে পক্ষের একটা বড় একটা জোরের জায়গা সেটা হচ্ছে আমার রক্ত হ্যাঁ তো আমি ওই ভদ্রমহিলা যখন কাঁদছিলেন যে আপা আমি বুঝতে পারছি আমার ভয় লাগছে যে রক্ত তো রক্ত টানে হ্যাঁ ও মনে হয় ওর বাবার দিকে চলে গেল এ কথা বলছিলেন আর ভীষণ কাঁদছিলেন তা আমি ওনাকে বললাম যে আপা কি কারণে আপনার মনে হলো যে আপনার ছেলের হচ্ছে বাবার রক্ত এবং সেই রক্তের কারণেই সে বাবার দিকে চলে যাচ্ছে সে দুজনার জায়গা থেকে সে তো আপনার সাথে অনেক বেশি অ্যাটাচড এখন সে হয়তো বা কোনো কারণে বাবার সাথেও অ্যাটাচড হচ্ছে দুজনের সাথেই অ্যাটাচড থাকবে তখন ও উনি বললেন যে না আসলে বাবার রক্ত তো আছে ছেলের শরীরে তো বাবার রক্ত আছে তা আমি জিজ্ঞেস করলাম যে আপনার রক্ত নাই একটা বাচ্চা মায়ের শরীরে বড় হচ্ছে তাহলে রক্তটা আসলে কার হ্যাঁ 
তো এই যে প্রচলিত কথাটা যে আসলে বংশের রক্ত আছে বংশের রক্ত বংশ বলতে আমরা আসলে বাবা বা বাবার পরিবারের জায়গাটা বুঝি রক্তটা কিন্তু আসলে বাবার সন্তানের শরীরে বাবার থাকে না জিনটা থাকে সেটা হচ্ছে ক্রোমোজমের মাধ্যমে সে পাচ্ছে হ্যাঁ সেই জায়গা থেকে আসলে বাবার সাথে তার জিনগত বৈশিষ্ট্যের একটা মিল থাকে কিন্তু রক্ত যদি বলি মেয়ের জায়গা থেকে সে কিন্তু আসলে মায়ের শরীরে বড় হচ্ছে মায়ের শরীরে তার জন্ম হচ্ছে রক্তটা আসলে মায়ের তো এই এই যে জায়গাটা এই বিষয়গুলি নিয়েও দেখা যায় যে একজন মাকে দেখা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আসলে ইনভলভ করার প্রবণতাটা থাকে না তাদেরকে ছোট করে দেখা তাদেরকে একটু নেগলেক্ট করা আলাদা করে রাখা এবং মনে করায় দাও বারবার যে তুমি আসলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো কেউ না বা বাচ্চার অভিভাবক তুমি না সুতরাং সিদ্ধান্ত কে নেবে সিদ্ধান্ত নেবে হচ্ছে বাবা এবং বাবার পরিবার কারণ হচ্ছে তারা হচ্ছে ওই পরিবারের সদস্য বা তারা বাচ্চার সাথে সম্পৃক্ত মা এটা আমাদের আইনও বলে মা হচ্ছে সন্তানের জিম্মাদের এটা ভীষণ দুঃখের একটা ব্যাপার ভীষণ কষ্টের এটা নিয়ে যখন কথা হয় আমি আমার কলিকদের সাথে কথা বলি আমার খুব অপমান বোধ হয় আমাদের দেশের প্রচলিত যে আইন সেই জায়গা থেকে যে একজন মায়ের শরীরে তার সন্তানের জন্ম হচ্ছে সেই মা নয় মাস পেটে রাখছে সন্তান বড় করছে তারপরে হ্যাঁ পৃথিবীতে আসছে তখন দুজন মিলে তার টেক কেয়ার করছে কিন্তু মা হচ্ছে জিম্মাদার আর বাবা হচ্ছে তার অভিভাবক মা অভিভাবক না এটা ভীষণ কষ্টে তো এই যে অভিভাবকত্বের যে জোরটা আইনও দেয় আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাও দেয় আমাদের সমাজ ব্যবস্থাও দেয় এইটার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সন্তানের যে দায়িত্ব পালন করতে দেয় বা সন্তানের ক্ষেত্রে যে ডিসিশন মেকিংয়ের ব্যাপারটা থাকে হাজব্যান্ড ওয়াইফের জায়গা থেকে সেক্ষেত্রে হাজব্যান্ডই আসলে একটা জোরালো ভূমিকায় থাকে হাজব্যান্ডই দেখা যায় যে সিদ্ধান্ত নেয় ওয়াইফের ভূমিকাটা সেরকম থাকে না এটা একটা বড় ক্রাইসিস তৈরি করে সন্তানের ক্ষেত্রে সন্তানকে রিলেট করে যে সিদ্ধান্তগুলির ব্যাপার থাকে সেটা তোমার ইয়ে ছিল কেস ছিল হ্যাঁ আমরা যদি ওইটাকে রিলেট করে একটা কেস বলি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল বিয়ের পরে আমার সাথে তার সম্পর্ক ভালোই ছিল আমার হাজব্যান্ড খুব ভিডিও গেম খেলে আমাদের সাধারণত রাতেই কথা হতো সারা দিন সে বিজি থাকে পড়াশোনা নিয়ে এবং আমিও বিজি থাকি পড়াশোনা নিয়ে আমি কিছু কিছু সংগঠনের সাথে জড়িত এটা তার পছন্দ না সে ইদানিং আমার সাথে কথা বলার ইন্টারেস্ট পায় না কারণ সে গেম নিয়ে বেশি বিজি থাকে আমি যখন কথা বলতে চাই সে আমার আমাকে অনলাইনে রেখে কথা কথা বলে আর গেম খেলে কিছু বললে রেগে যায় আমার খুব খারাপ লাগে খারাপ সময় আমি পার করছি আমি আমি আমার একটা ভয় সব সময় কাজ করত যে সে দূরে থাকার কারণে কথা না বলতে পারলে এক সময় হয়তো বা সে যদি আমাকে ভুলে যায় অনেকে বলে সেম এজ এটা আরও বেশি হতে পারে আমি আতঙ্কে আছি আমি কি করতে পারি এখন আসলে যখন আলাদা থাকা হয় তখন অনেক ধরনের ইমোশনাল নেডি আসলে ফুলফিল হয় না অ্যাটাচমেন্টের জায়গাটায় অনেক সময় কিন্তু প্রবলেম তৈরি হয় সমস্যা তৈরি হয় তো আপনাদের রিলেশনশিপের যে জায়গাটা আসলে যতটুকু ইনফরমেশন দিয়েছেন এর বাইরেও আসলে কিন্তু অনেক বিষয় থাকে আপনার মধ্যে যে ভয়টা কাজ করছে সেই ভয়টা কি কারণে কাজ করছে কোন জায়গা থেকে তৈরি হচ্ছে কেউ কেউ আছেন যে হ্যাঁ আলাদা আলাদা থাকছেন কিন্তু তাদের ওই অ্যাটাচমেন্টটা আছে তারা দুজনের সাথে সংযুক্ত আছেন তারা ভালো থাকছেন আবার কাছাকাছি থাকছেন দুজন একসাথে হচ্ছেন এই আলাপ আলোচনা করে কিভাবে একসাথে থাকতে পারেন অ্যাটাচ থাকতে পারেন সেই জায়গাটা তৈরি হচ্ছে এখন ভয়ে পাওয়ার যেই ব্যাপারটা একটা জায়গা মনে হলো যে আপনি সেই মেইজের যে ব্যাপারটা সেই মেইজে আসলে সমস্যাটা কি হয় 
আপনার ক্ষেত্রে কি সমস্যা বা কি চিন্তা আপনি করছেন সেটা ওইভাবে আমরা জানছি না তবে প্রচলিত অর্থে যেভাবে সেই মেজের ব্যাপারটা অনেকে যেভাবে দেখেন সেটা হচ্ছে যে সেই মেজ থাকলে মনে হয় সমস্যা হয় এখন সেই মেজ থাকলে সমস্যা হবে বা এইজের পার্থক্য হলে সমস্যা হবে অথবা হাজব্যান্ড বড় হলে সমস্যা হতে হবে অথবা হাজব্যান্ড ছোট হলে সমস্যা হবে বিষয়টা সেটা না বিষয়টা হচ্ছে যে আপনারা হাজব্যান্ড ওয়াইফ এই দুজনার মধ্যে কোথায় স্পেসিফিক্যালি সমস্যা হচ্ছে কারণ রিলেশনশিপে প্রবলেম কিন্তু আসলে এক জায়গা থেকে এক রকম হয় না ভিন্ন ভিন্ন রকম হয় ঠিক আপনার এই জায়গাটায় কেন এরকম সমস্যা হচ্ছে কেন উনি অ্যাটাচড ফিল করছেন না গেমে থাকছেন উনি গেমটাকে অনেক বেশি প্রাধান্য দিচ্ছেন সেইটার জায়গাটাকে যদি খুঁজে বের করা যায় সেটা নিয়ে আপনারা আলোচনা করতে পারেন তাহলে ভালো হয় হ্যাঁ যাচ্ছে তো যখন হচ্ছে লাস্টে যে মানে বাকি যে সময়টা পাচ্ছে ঘুমানোর আগে হয়তো বা সে চিন্তা করছে যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি একটু রিল্যাক্স হয়ে বা হচ্ছে আমার মতো করে একটু সময় পাস করি এদিকে দুইটা জিনিস এখানে চলে আসছে যে এখন তারও একটা ভালো লাগার একটা জায়গা আছে এবং সেই সাথে হচ্ছে আপনার গুরুত্বটাও সেই সাথে থেকে যাচ্ছে তো সেই দুইটা জায়গায় হয়তো বা কম্বিনেশন এর জন্য হয়তো বা যে দুইটা একই সাথে করে যাচ্ছে এবং তিনি হয়তো বা মনে করছেন যে না ঠিক আছে আমি গেমও খেলছি এবং সেই সাথে তো আপনাকে আপনাকে সময় দিচ্ছে তো তিনি হয়তো বা ভাবছেন যে হ্যাঁ এটাই হচ্ছে রাইট ওয়ে বা আমি যেভাবে দিচ্ছি সেটাই হয়তো বা দুজনার মধ্যে সেই আলোচনার জায়গাটা তৈরি করা যে হ্যাঁ উনি যে গেম খেলছেন এবং ওনার সাথে কথা বলছেন তাতে এই আপার যিনি লিখেছেন ওনার কেমন ফিলিং হচ্ছে এবং কোন জায়গাটায় ওনার অসুবিধা হচ্ছে কি কারণে উনি ভয় পাচ্ছেন হ্যাঁ সেটা নিয়ে একটা খোলামেলা আলোচনার দরকার আছে আর আমার কাছে যেটা মনে হয় যে কেউ যখন কথা বলছে আমার সাথে আপনি যদি এরকম হয় যে আপনি আমার সাথে কথা বলছেন আর মোবাইলে কাজ করছেন গেমই খেলেন বা কাজ করছেন তখন হয় কি আমরা সাধারণত ইগনোর ফিল করি আমরা যথেষ্ট মনোযোগ দিচ্ছেন যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে আপনি আমাকে নিচ্ছেন এবং আমার সাথে আছেন হ্যাঁ সেইটা তখন একটা ইয়ে হয় একটা ভাটা পরে তখন মনে হয় কি যে আমার গুরুত্বটা তার কাছে ওরকম নাই সেই জন্য দেখছেন কিন্তু সেটা আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে আপনার খারাপ লাগছে ইভেন ভয়েও কাজ করছে হয়তো আরো কিছু ঘটনা আছে আরো কিছু বিষয় আছে যেটা ভয়ের পেছনে কাজ করছে আমি বলবো যে আপনি একটু নিজে চিন্তা করে নিজেকে একটু তৈরি করে দুজন মিলে আলোচনা করেন আপনি কেমন ফিল করছেন কেমন ফিল করতে চাইছেন হ্যাঁ এবং সেটা কিভাবে তৈরি করা সম্ভব যে কোনো ধরনের আলোচনায় আমরা একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে যে অ্যাসারটিভ ওয়েতে কথা বলা আই স্টেটমেন্টে কথা বলা আপনি কি চাইছেন সেই বিষয়টাকে উপস্থাপন করা ভেতরের যে ফিলিংটা সেই ফিলিংটা এক্সাক্টলি যেভাবে প্রকাশ পায় আমরা সাধারণত যেটা কথা বলতে গেলে অনেক সময় যেটা কথা বলি আর একজনকে অ্যাকিউজ করে কথা বলি বা সে হয়তো অ্যাকিউজ ফিল করছে আমি যেই ল্যাঙ্গুয়েজটা ইউজ করছি বা যে এক্সপ্রেশনটা ইউজ করছি সুতরাং সেই জায়গাটা একটুখানি তৈরি হওয়ার ব্যাপার আছে আপনি আপনার ভেতরের কথাটাকে কিভাবে প্রকাশ করতে চান এবং যেই 
ইম্প্যাক্টটা পেতে চান সেই ইম্প্যাক্টটা পাওয়ার জন্য আপনি কিভাবে তার সাথে কথা বলতে পারেন সেই জায়গাটা আপনাকে হেল্প করতে পারে আর সেই ক্ষেত্রে কাপল কাউন্সিলিংটাও আপনাদেরকে কিন্তু হেল্প করতে পারে আপনি নিজে আমার মনে হয় ইন্ডিভিজুয়ালি আগে যদি একটু কাউন্সিলিং এর হেল্প নেন তাহলে আপনার যে সমস্যাটা আছে এখন চলছে সেটা নিয়ে কথা বলে সেখান থেকে যদি মনে হয় যে ইন্ডিভিজুয়ালি আপনি হেল্প নিলেই বিষয়টা সমাধান হচ্ছে সেটাও হতে পারে আবার অনেক সময় হচ্ছে কাপল একসাথে বসলে সেখান থেকে অসুবিধাটা দূর হয়ে যাচ্ছে সেটাও একটা হতে পারে যে কোনোটা হতে পারে আপনি কোনো কাউন্সিলরের কাছে গিয়ে কাউন্সিলিং নিতে পারেন আপনি ফ্রিডম উইদিনের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের অনলাইন কাউন্সিলিং এর সুযোগ আছে আপনি ইভেন অনলাইনে যদি এরকম হয় যে আপনার আসতে অসুবিধা হচ্ছে আপনি অনলাইনেও নিতে পারেন অর্থাৎ আপনি নিজে চেষ্টা করতে পারেন এবং নিজে যদি মনে করেন যে আপনি সাফিসিয়েন্ট ফিল করছেন না সেই ক্ষেত্রে কোনো প্রফেশনাল হেল্প নিতে পারেন এই অবস্থায় আপনি কি করতে পারেন সেটা বোঝার জন্য ওকে তো আমরা আসলে আজকে ইন্ডিভিজুয়াল কেস একটা নিয়েছি আর আমাদের আসলে আলোচনার মধ্যে আমরা পাঁচটা ছয়টার মতো কেস রিলেট করে আমরা আলোচনাটা করেছি আমাদের এই আলোচনা আপনাদেরকে যদি কোনোভাবে চিন্তায় হেল্প করে করতে পারে বা আপনাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে হেল্প করতে পারে আমরা কৃতার্থ হব আমাদের ভালো লাগবে আমাদের আজকের যে ভিডিওটা আছে এবং আমাদের অন্যান্য যে ভিডিও আসলে প্রতি সপ্তাহের যে ভিডিওটা আমরা পরের দিন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আমরা আপলোড করি তো আপনারা যেটা করতে পারেন আমাদের ইয়েতেও থাকে প্রোফাইলেও থাকছে আবার ইউটিউব চ্যানেলেও থাকছে আপনারা নিজেরা দেখতে পারেন সময় করে আপনারা যদি মনে করেন যে কাউকে রেফার করতে চান রেফার করতে পারেন শেয়ার করতে পারেন এবং আপনাদের এই শেয়ারিংটা আসলে অনেকের কাছে আপনাদের সাথে রিলেটেড যারা আছেন যারা সরাসরি আমাদের সাথে রিলেটেড না তাদের কাছে আমাদের আলোচনাগুলি পৌঁছে দিতে পারে তাতে হতে পারে যে কোনো একটা চিন্তা কোনো একটা শব্দ হয়তো কাউকে হেল্প করতে পারে তার জীবনে সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তো এই ছিল আজকের আমাদের আলোচনা আমরা আসলে আমাদের যেই ভিউ আমাদের যে চিন্তা এই ব্যাপারে সেটা আমরা শেয়ার করেছি আপনারা যারা দেখেছেন যারা শুনেছেন সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের পরের সপ্তাহেও আমাদের এই লাইফ থাকছে আটটায় আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি পরের দিনও আমাদের সাথে যোগাযোগ যোগ দেওয়ার জন্য সবাই অনেক ভালো থাকবেন শুভরাত্রি শুভরাত্রি